A Facete agora é Unicet, Centro Universitário 7 de Setembro. Olá! Começa agora mais um Informa 7. Nesta edição, você vai ver. Colação de grau no Centro Universitário 7 de Setembro faz soar nos corredores um sentimento de dever cumprido. Você sabe como funcionam os serviços da Unicet no período de julho? Fique por dentro de toda a programação. Para quem não quer ficar parado durante as férias, os cursos do Viva são uma ótima opção. Tudo isso e muito mais agora no Informa 7. A Facete agora é Unicet, Centro Universitário 7 de Setembro. Com o fim do semestre, uma expressão parece soar em todos os corredores do Centro Universitário 7 de Setembro, a colação de grau. Neste semestre, acontece mais uma colação de grau dos concludentes da Unicet e os formandos devem chegar com uma hora de antecedência para assinar a ata e participar do evento. Não há restrições quanto ao número de convidados. Durante o evento, será entregue um diploma simbólico. O diploma oficial deve ser solicitado posteriormente na secretaria. O aluno que não puder comparecer ao evento poderá, por meio de procuração pública, autorizar que outra pessoa assine a ata por ele ou requerer a colação especial na secretaria. Os concludentes devem obrigatoriamente usar beca com faixa da cor correspondente ao curso, com traje social na cor preta por baixo. O uso do capelo é opcional e os convidados devem usar esporte fino. Durante as férias, muitos alunos continuam frequentando a Unicet. Saiba o que funciona no mês de julho. No mês de julho, o Centro Universitário 7 de setembro adota uma programação diferenciada no funcionamento dos setores. A Secretaria, juntamente com as coordenações dos cursos, mantém as atividades de segunda a sexta-feira, bem como os setores do FIES e ProUni. Para quem costuma seguir os estudos nesse período, os laboratórios e a biblioteca também seguem de portas abertas. Já os serviços de gráfica, devido à pouca demanda, estão centralizados apenas no segundo andar. E se bater aquela fominha, fica o alerta. As cantinas encontram-se fechadas. Todos os horários de início e término de cada área podem ter alteração. Vale a consulta com a organização da Unicet por meio do telefone 4006-7600. Para quem não quer ficar parado durante as férias, os cursos do Viva são uma ótima opção. O VIVA, Universidade de Gerações, é parte integrante do programa de extensão da Unicet, com professores, mestres e doutores que oferecem uma excelente qualidade de ensino para o seu aprendizado. O VIVA funciona na Unicet desde 2005 e é coordenado pela Tânia Sancho. No mês de julho, nós do VIVA sempre oferecemos cursos para os jovens e para as pessoas maduras. Espe especialmente para as maduras, nós estamos oferecendo dois cursos de artes bem interessantes, que é o curso de pintura e o curso de mosaico. Esses cursos terão a duração de um mês, com uma aula por semana de duas horas. Agora, para os jovens, nós estamos oferecendo a, o curso de oratória. O curso de oratória tem o título de Perdendo o Medo de Falar em Público. E esse curso tem duração de 13 horas, numa sexta-feira à noite, durante o sábado o dia todo. Nós convidamos a todos para conhecer os novos cursos que nós vamos lançar para 2018.2. Já pensou em ter uma experiência acadêmica fora do país? A Unicet pode te ajudar nesse processo. Fazer o um intercâmbio acadêmico é o que muitos estudantes desejam. Além da experiência de viver em outro país e poder conhecer outras culturas, o universitário tem a oportunidade de cursar disciplinas em uma faculdade fora do Brasil. O intercambista pode escolher por universidades conveniadas no Chile, na Espanha, Itália ou em Portugal. O período de duração pode ser de seis meses ou de um ano. Para fazer parte do programa, é preciso ter vagas disponíveis nas instituições parceiras, e participar de uma seleção interna para comprovar se o aluno está apto a ser o um embaixador da Unicet. Os alunos precisam ter em mente que eles estão representando não só o país, e o estado e a cidade deles, né, eles não estão só representando o Brasil, o Ceará e Fortaleza, mas também estão representando a instituição deles, a Unicet. A gente tenta sempre é, fazer essa seleção interna para que os alunos tenham noção e tenham uma... uma... É uma visão da magnitude dessa responsabilidade. Veja agora o que foi destaque na Unicet. Em maio, o projeto Roteiros chegou a mais uma edição. E desta vez, 
os alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Design estiveram na Serra de Guaramiranga. Divididos em equipes de repórteres, fotógrafos e cinegrafistas, alunos e professores conheceram a cidade e suas histórias, transformando teoria em prática. A 16ª Feira das Profissões, que aconteceu aqui na Unicet, teve palestra de abertura com Rosie Alexandre. A feira, que é realizada todo ano, tem como objetivo apresentar aos alunos que pretendem ingressar no ensino superior uma ampla gama de informações sobre os cursos acadêmicos. O Centro Universitário 7 de Setembro promoveu a oitava edição do projeto Unicet no Centro, que realiza atividades com os alunos de jornalismo e publicidade e propaganda. O cemitério São João Batista foi o local selecionado para sediar a última edição do projeto acadêmico, que tem como principal proposta a visitação de locais históricos da capital cearense sob diversos olhares. O objetivo principal do projeto Unicet no Centro é aliar as concepções teórica e prática. A iniciação científica tem o objetivo de estimular os alunos de graduação e pós-graduação da Unicet, assim como alunos de outras instituições de ensino superior, a desenvolverem atividades de produção científica. Para comemorar o dia do amigo, conheça histórias de quem levou a amizade da universidade para a vida. Todo mundo tem aquele amigo que conheceu na época da faculdade e levou para o resto da vida. Para comemorar o Dia do Amigo, nós vamos conhecer a história de uma dupla que se conheceu aqui na Unicet. Alex Carvalho e Juliano Araújo se conheceram em 2014, quando começaram a cursar publicidade. A amizade e a parceria deram tão certo que foram para além dos portões da universidade. Nós começamos a cursar publicidade juntos. É, tipo, a gente começou a fazer várias cadeiras juntos, né? nossas grades meio que bateram. E ela foi uma das pessoas que eu tive maior afinidade, de, de, logo de primeira, entendeu? Aí começamos a fazer trabalho juntos, começamos a, a ficar juntos nos corredores e foi uma coisa que foi crescendo ao longo do, do tempo, entende? Aí hoje em dia a gente estamos seguindo aí, essa amizade firme e forte. Essa amizade já conta com muitas histórias e momentos especiais de conquistas e apoio em situações difíceis. Afinal, tudo isso é papel de um amigo. A gente se encaixou aqui na faculdade de uma forma muito grande, tanto nas cadeiras e lá fora a gente sai, a gente se diverte, sai para o cinema. Ele foi na minha casa agora, no momento da minha vida muito importante, foi meu casamento, ele teve presente. Então, assim, é uma amizade que eu preciso levar até mesmo a minha velhice. No quadro Acontece na Cidade desta edição, você vai conhecer o Porto Iracema das Artes. Ter acesso à cultura e à arte é um privilégio para poucos. Mas esse cenário tem se mostrado cada vez mais diversificado e democrático na capital cearense. Órgãos governamentais têm investido na disseminação da cultura, comunicação e arte, com a criação de polos e equipamentos que ofertam gratuitamente atividades, cursos e lazer aos jovens. As turmas contam em média com 20 alunos e, ao decorrer das aulas, eles aprendem o conteúdo tanto na teoria quanto na prática. Os cursos ofertados variam entre dança, música, artes visuais, teatro, audiovisual, cinema e computação gráfica. A gente estabelece alguns critérios de entrada na escola em linhas muito gerais. A escola, o programa de formação básica especificamente é destinado a jovens com idade a partir de 16 anos que tenham pelo menos um ensino fundamental concluído. E agregado a isso, a gente tem os critérios, os critérios específicos do curso que está sendo ofertado. Né? O que, que é necessário em termos de perfil para fazer um curso de fotografia, para fazer um curso de formação de ator e, aí, e assim por diante. Né? Aqui no curso técnico está sendo uma experiência incrível. Assim, a gente tem falado a cada aula, a cada final de módulo, assim, que, que tem sido uma experiência assim, indescritível. Sabe? Parece uma escola ainda pequena, né? você vê, assim, tem algumas salas, algumas coisas, mas você não entende assim, a potência que tem cada lugar desse. As inscrições dos cursos e laboratórios ficam disponíveis no endereço eletrônico www.portoiracemadasartes.org.br barra inscrições. Confira agora a nossa dica cultural. E aí galera, beleza? Eu tenho duas dicas culturais. A primeira é um documentário chamado Everything is a Remix, 
ou no Bom e Velho Pernambuquês, Everything is a Remix, que é um documentário que fala essencialmente de processo criativo. Então, para você que quer pensar como é que cria, de onde vem as boas ideias, eu recomendo. O segundo é um grande brother meu que toca muito, chamado Felipe Flakes. É um cara que tem uma pegada mais indie, tal, popzinha, muito gostosa. Se você curte um bom som, vai lá, procura o cara no Deezer, enfim. Encontra o cara lá e é isso aí. Show! Esta edição do Informa 7 fica por aqui. Voltamos a nos encontrar em agosto com mais informações sobre o Centro Universitário 7 de setembro. Até lá! A Facete agora é Unicet, Centro Universitário 7 de setembro.